Et si on parlait un peu euh, encore du coronavirus, hier soir on apprenait que la France et la Belgique allaient fermer leurs crèches, leurs écoles et leurs universités dès lundi. En fin de matinée, on en saura plus sur le renforcement des mesures ici en Suisse, alors qu'on va passer aujourd'hui la barre des 5000 morts dans le monde, dont plus de 1000 en Italie. La mobilisation pour lutter contre la propagation du virus est globale et partout, elle affiche le même but, protéger les personnes à risque et en particulier les aînés. Anouk Jomono, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité, vous vivez à Lausanne. Oui, au Faverge 12, c'est à 30 minutes à pied du CHUV. Et ça fait maintenant deux semaines que vous êtes confiné chez vous. Oui, c'est aujourd'hui la première fois que je mets le nez dehors en 15 jours. Mm. Mais je ne crois pas que je prenne trop de risques, il n'y avait personne dans le bus. Ce matin, j'étais dans la remorque. Et puis vous m'avez promis qu'il n'y avait eu encore aucun cas confirmé à la RSA. À la RTS, oui, c'est vrai. Ouais, et puis je me suis dit que ce serait bien que je témoigne. Mm -hmm. Alors racontez-nous, comment ça va C'est dur. Mm. C'est dur, 15 jours sans voir personne, à part Pouleng, la petite dame du CMS. Le CMS, le centre médico-social Oui, qui m'aide pour mon ménage, mais quand elle vient me voir, elle met des gants, un masque et puis une charlotte. Et puis elle me dit de garder mes distances. Mais ça c'est pour votre bien, vous savez madame. Mais oui, je sais bien, je sais bien. Oui. Alors, c'est pas comme si avant c'était la cohue. Hein. Chez vous Je précise, oui, chez mais vous, ouais. chez moi, oui. Ouais. Mais au moins, je pouvais sortir, je pouvais aller tous les jours au tiroum mmh. pour lire les avis mortuaires avec Madame Morel. Mmh. C'était sympa. Et puis, par exemple, je me suis rendu compte cette semaine qu'il y a eu quatre jours de suite où j'ai pas du tout parlé. Mmh. Quand j'ai répondu à un démarcheur téléphonique hier, j'ai été surprise par le son de ma propre. Voix. Mmh. Vous vous ennuyez, madame Mais Oui, bien sûr que je m'ennuie. Mais <coughs> pareil que l'ennui, c'est moins mortel que ce virus. Mmh. On verra. Mmh. Mmh. Oui, puis il faut dire que le fait que ma télévision, qui fait également radio, mmh. soit tombée en panne la semaine passée, ça n'arrange rien. Ouais, et vous êtes inquiète il y a trois choses qui m'inquiètent. Mmh. Trois choses. La première, c'est le fait que mon petit-fils m'a conseillé de mettre toutes mes économies dans des actions à la bourse. Mmh. Alors, j'ai pris de l'UBS, euh, moins 39,3% en un mois, mmh. et puis du Dufrier. Vous savez, c'est une boîte qui fait mmh. la gestion des magasins hors, hors taxes taxe, dans ouais. les aéroports. Mmh. Oui, moins 68,5% en un mois. Mais... Mon petit-fils m'a surtout conseillé de ne rien vendre mmh, parce qu'il mmh. paraît que ça va remonter d'ici 20 ans. Oui, c'est une, une crise passagère. Oui. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est pour mes commissions. Mmh. Oui, mon petit-fils m'a acheté un iPad. Oui. Ça, c'est comme un livre, oui, il n'y a mais, pas de feuille. Il y a une seule page. Oui, ouais, euh, c'est pour aller sur l'Internet. Alors hier, j'ai réussi à aller sur le shop.ch, mmh. j'ai fait une commande, mais pourront pas me livrer avant mercredi prochain. Et oui, bien sûr. Euh, alors en attendant, ma foi, je mangerai des knekebrot avec de la margarine et puis du sénovie. C'est vrai que les sites de commerce en ligne sont submergés de commandes et, et, et oui, c'est parfaitement juste. Et oui. la troisième chose qui vous inquiète, madame euh, C'est les jeunes. Oui. Et je dis pas ça parce que je suis une vieille conne. Mm. Hier soir encore, je regardais par la fenêtre mm -hmm. et je voyais une bande d'ados devant la cope des faverges. Oui. Qui chillaient. Mm -hmm. Il y en a qui se sont fait la bise, mm -hmm. d'autres qui se sont fait des checks, ouais, ouais, d'autres qui ouais. se serraient la main. Mm -hmm. Alors moi j'ai ouvert la fenêtre ouais. et je leur ai dit Mais arrêtez, bon Dieu, arrêtez, vous contribuez à propager ce virus. Mm -hmm. Et là, il y en a un, il m'a dit Madame, mais on est en bonne santé, mm -hmm. on est jeune, mm -hmm. on s'en fout, mm -hmm. on, on risque rien. Mm -hmm. Mais moi, ça m'a fendu le J'ai eu, eu l'impression qu'il me faisait un bras d'honneur. Ouais. Mm -hmm. On rappelle et on insiste, s'abstenir de tout contact physique, y compris la bise et les poignées de main. Même si on est jeune et en bonne santé, ça ne protège pas que soi-même, ça protège aussi et surtout les autres, en particulier les plus faibles. Oui, c'est une question de solidarité. Mmh. La vie de vos grands-parents ne vaut pas plus qu'un chèque. Mmh. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Sans doute plusieurs semaines, oui. En tout cas, j'espère que ce virus au nom de bière provoquera pas ma mise en bière mmh. pour que je puisse revoir à quoi ressemble la vraie vie avant de la perdre. Bah, C'est ce qu'on souhaite tous, Madame Jean Monod. On vous remercie d'être venu témoigner ce matin. Prenez soin de vous et bonne journée. C'est gentil.